नमस्ते वेलकम टू जय हो मैं आपको बताता हूँ इंडियन आर्मी का पावर क्या है लोग कहते हैं ना कि ये आ, आ, मुझे ऐसा लगता है ये मेरा पर्सनल फील है कि इट इज इंडियन आर्मी के दो सबसे बड़े जो हथियार है ना दे आर नॉट टैंक्स एंड और इवन दी नेवी और दी एयरफोर्स ये रफेल जेट्स और ये न्यूक्लियर सबरीन और ये एयरक्राफ्ट कैरियर एंड आर दिस थिंग हमारे जो कोर स्ट्रेंथ है ना दैट इज द मोरलिटी ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड दैट इज देंस ऑफ ड्यूटी देंस ऑफ सेक्रीफाइस एंड देंस ऑफ मिशन जो हमारे साथ ज्ञान है जिसको ले जाके बाहर वाले हर्बल मेडिसिन के नाम पे आई हुई पेर हुए जो यहाँ से सारे सिप्चर चोरी हुए और जो है उसको तो उपयोग कर लेते उसको a health crisis like we saw in the second wave is something that i'm willing to challenge along with amit any other leader in the world who could have dealt with the pandemic the answer is it would have been difficult for any leader in the world to deal with it for that you need to look at numbers for that you need to look at statistics to us so we have in the book actually compared the indian numbers with 16 countries which have a population of 40 million or more India was not in the top ten or twelve in terms of either the number of cases or deaths or the test positivity ratio. We actually had very good numbers. Thing of the constitution, wherein there is a place for fundamental rights, no doubt, but fundamental duties must also find a place. in our constitution where every citizen must do certain fundamental duties we cannot be urinating in the road we cannot be spitting in the road and then say that why the hell did the second wave happen we have a duty to ourselves our family our society our country and unless this is settled and we no laws of economics will work say twitter facebook they behave with so much arrogance in india i feel so do you think that they can afford that much arrogance in the us as well so um first of all uh, namaskar to all your viewers uh, jai ho is a very beautiful program and in your capable hands it is reaching great heights wish you all the best now um, as far as the social media platforms are concerned uh, i just want to give you some basic things in that when these were uh, formed there weren't any serious laws defining how they should behave in the united states i mean i'm talking about the growth years so what uh, they are supposed to be regulated under is called as a section 230 of the information act of united states uh to unhone europe ke chashme se bharat ko dekha aur unhone kaha tamil bolne wala aur assamese bolne wala ek nation kaise ho sakta hai क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश बोलने वाला तो एक नेशन नहीं हो पाया तो उनके लिए वो एक यू नो बियॉन्ड कॉम्प्रेंशन था लेकिन दूसरा एक थॉट जो 1920s में ही भारत में आया मॉस्को में उसकी स्थापना हुई और फिर भारत में आया वो कम्युनिज्म का था उन्होंने कहा इंडिया वॉज नेवर अ नेशन एंड इंडिया कैन नेवर बी अ नेशन दे ऑलवेज बिलीव इन द टुकड़े टुकड़े काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया लेकिन उससे पहले से एक थॉट भारत में था बहुत पुराना थॉट था वैदिक समय से था जिसने राष्ट्र की कंसेप्ट दी और जिस आ, हर युवा से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब युवा जो है वो एक्सेल करेंगे और अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर वो कुछ बड़ा करेंगे और ये भले कोई अगर इंजीनियर है तो सबसे अच्छा इंजीनियर बने कोई डॉक्टर है तो सबसे अच्छा डॉक्टर बने और इनोवेशन की तरफ फोकस करे ऐसा कोई अगर स्पोर्ट्समैन है तो बेस्ट स्पोर्ट्समैन बने नीरज चोपड़ा एज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल तो हमें अलग अलग फील्ड में यंग आइडल्स की जरूरत है यंग इंस्पिरेशनल लोगों की जरूरत है जो एक्सेल कर सकते और हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन दिखाए दूसरी चीज मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ वेल्थ कमाइए वेल्थ क्रिएशन चाइना आज इसलिए राजकुमरा अरेस्ट ही नहीं होता आपको तो पता नहीं फरवरी में केस हुआ मुझे भी नहीं पता था 
इनफैक्ट मुझे तो केस अरेस्ट के बाद पता चला सो अगर पैसा चलना था सब कुछ चलना था तो वो तो अरेस्ट ही नहीं होते कई बार मैंने देखा है हम लोग बहुत जल्दी निराशावादी हो जाते हैं बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं मैं कुछ एक उदाहरण दूंगा आपको लालू प्रसाद यादव जैसे शक्तिशाली पावरफुल चीफ मिनिस्टर कितने साल जेल रह के आए हैं चौटाला जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बेटे मल्टीपल बारी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कितने साल जेल रह के आए हैं यू के नॉट बी स्टैगनेट If you've chosen something, you get one percent better every day, right? Um, so it could be very serious goals. It could be as uh, you know stupid as it can be. So, but the feeling of stagnancy is what ruins us, right? Uh, the whole concept of getting settled uh, in our culture actually is uh, you know unsettling us in a way, right? We are we're always trying to go and settle ourselves somewhere. and not think to get better that is holocaust ever is of course that of the hindus from the hindu kush till mumbai 2011 the greatest holocaust ever but hindus are attacked by different types of people, by so many people hindus are attacked because they are worthy of attack that is the first aspect that there are occult forces in india you call them asuric forces there are asuric forces who are using people whether it's the marxists the muslim the christians the indology they're using these people who are puppets you know thank you so much for such a wonderful response to every episode of jeho after some really delightful talks with some really eminent personalities really inspiring and motivating personalities i'm sure you must have all realized the real strength of bharat To your words, Radhakrishna, I say Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho. <laughs>